un proyecto que eh, conocemos muy bien desde el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. La pena privativa de prisión no creo que se acabe en el mundo. ¿Por qué no acabarlo? Porque no tenemos otra solución. La corrupción no se puede generalizar en el sistema carcelario. Tú no puedes arreglar cárceles si no tocas el sistema penal. La cárcel tampoco es para todo el mundo. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal acá de noticias. Las más importantes de Colombia y del mundo. Gracias infinitas por seguirse suscribiendo acá abajito. Ustedes saben que siempre los invito a que le den clic, a que se suscriban y a que hagan parte de esta comunidad tan linda que estamos construyendo todos los días acá con los protagonistas. Además de estas noticias, tenemos la fortuna de tener eh, a varios congresistas todos los días debatiendo de todos los temas que pasan en nuestro país, también a internacionalistas hablando de noticias eh, de afuera. Y fíjense que de las noticias más importantes de, estas, de estos días pues han sido definitivamente los cambios que ha hecho el presidente Gustavo Petro. En todas, en, o oh no, no en todas, falso, en varias carteras y en carteras importantes como la de justicia. Y allí justamente pues se fue un grande, se fue eh, el ministro Zuna, quien también estuvo con nosotros en este canal y hoy llega... Eh, una mujer que pues ha estado también en este sistema judicial y que lo conoce perfectamente desde hace muchos años. Es una mujer que eh, además da tranquilidad eh, a muchos sectores de nuestro país que llegue aquí a esta cartera del Ministerio de Justicia. Ángela María Huitrago, muchas gracias por estar acá. Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, eh, eh, felicitaciones por tu canal, María Camila, y gracias por la invitación nuevamente. Gracias, ministra. Eh, lo primero es, ¿cuándo se posesiona? La semana entrante eh, va a ser la posesión, espero, y no sabemos si a principio o mediados de semana. Bien. De lo que le deja el ministro Osuna de, de esa reforma a la justicia, ¿qué nos puede hablar como tal vez de, de tres ejes clave o tres puntos clave para que la gente los entienda. A mí me gusta mucho explicarle acá a la gente para que no hablemos así con términos estrambóticos, sino que, en realidad cómo se vería reflejada esta reforma en dado caso de que pues, pueda tener un buen ambiente en el Congreso de la República. Bueno, yo te tendría que decir varias cosas, María Camila. La aproximación a la reforma mía ha sido tangencial. Yo hago parte de eh, la Comisión para Reforma a la Justicia. Eso quiere decir que yo conozco algunos de los proyectos que pensaba el ministro, algunos de los proyectos que llevó el ministro y socializó en estas mesas, pero no todos los proyectos que tuviera o que hubiera pensado el ministro. Sin embargo, de los que yo conozco en particular, eh, no solamente eh, el ministro Zuna llevó el tema de la reforma penal el tema de humanización y el tema de eh, eh, que es un, es un proyecto de una forma de investigación de un medio tecnológico y técnico que implicaría también lograr avances, un proyecto que eh, conocemos muy bien desde el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y eh, esos son los tres, digamos, que yo participé, conozco y puedo contar. ¿Qué pasa con estos proyectos? Pues estos proyectos también están siendo, digamos, eh, construidos eh, a través de mesas, pero también hay proyectos paralelos que se solicitaron por otras instituciones y que se presentaron por otras instituciones. Conozco también el que ha llevado la Corte Suprema de Justicia eh, en el sentido de hablar de unas reformas del sistema Ley 906, y que obviamente estaba apoyando el ministro de Justicia, el doctor Néstor Zul. Ministra, actualmente desde las cárceles se delinque, se extorsiona. Eh, actualmente desde las cárceles pues no hay controles con los temas de celulares y esto, por ejemplo, es un, un problema de, que viene desde hace muchísimos años. Eh, ¿Qué significa humanizar las cárceles? Porque este es uno de los temas que más ha generado incluso dudas en redes sociales. Entonces ahora dicen que pues van a ofrecerle una cantidad de beneficios a las personas privadas de la libertad que han cometido demasiados delitos, etcétera. Entonces ahora que se les va a dar todos los, los beneficios. Cuéntenos qué significa humanización de cárceles. 
Mira, yo creo que nosotros debemos acudir a una regla general dentro de un Estado democrático de derecho y respetuoso de los derechos humanos. Y eso significa que eh, la humanización es un proceso que se ha concebido en materia general, pero también en materia penitenciaria, y que gobiernan las, las eh, entidades y las instituciones como la Organización de Estados Americanos, la CIDH, y que significa que los sistemas penitenciarios deben de una manera u otra promover iniciativas para reconocer todos los derechos de las personas privadas de libertad. Y aquí entonces empezamos a hablar de varios elementos que tú puedes entrar a analizar uno a uno, porque desde este punto de vista también vemos cómo eh, desde el año 2020 y en sentencias de la Corte Constitucional y en reuniones internacionales, las autoridades responsables de las políticas penitenciarias y carcelarias de América. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Bye. Estamos hablando de Organización de Estados Americanos. Eh, se celebró un convenio, un acuerdo, una reunión que concluyó con la adopción de 12 recomendaciones. Y esas 12 recomendaciones tienen como objetivo pues promover una serie de medidas necesarias que van a efectivizar la protección de estos derechos en el sistema carcelario. Uh -huh. Desde ahí entonces, para hablar de qué significa humanizar, fíjate que nosotros tenemos un catálogo de derechos humanos que están previstos en la Convención Americana, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y desde ahí podemos decir que entonces la humanización genera una serie de obligaciones ya pero también de reconocimientos de que el Estado no puede violentar elementos como la dignidad, la, eh, la seguridad, eh, una serie de elementos que también permiten hablar de las finalidades o fines de la prisión, como es la reinserción social, los elementos que categorizan o garantizan la posibilidad de trabajar, los reportes de los datos de prisiones frente a a temas tan fundamentales como hacinamientos, como eh, qué está pasando con la población carcelaria. Y esto te lo digo a grandes rasgos porque de todos modos esto ya es un claro. acto internacional. Claro, claro, claro. Y tiene, y tiene muchas más eh, eh, aristas y demás que, que, hay que, que hay que entender. Eh, sí, eh, fíjese que, que justo con lo que pasa en las cárceles, yo tuve la oportunidad de, 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 de trabajar en una jefatura de prensa de un ministerio hace muchos años. Y desde hace esos años y más, ministra, eh, se ha venido hablando de este problema del IMPEC. ¿De qué se va a hacer con el IMPEC? ¿Si se va a transformar? ¿Si se va a acabar? Eh, ¿Qué hacer con las amenazas que tienen permanentemente los funcionarios, los guardias, la seguridad, el... Eh, asesinato que tuvimos hace muy poco un director de cárcel ¿qué hacer de, con, con esos problemas tan, tan duros y de tantos años, ministra? Eh, ¿se va a poder reformar el IMPEC o se va a poder acabar el IMPEC definitivamente? Mira, yo, yo pienso que dentro del proyecto que propuso eh, el ministro frente a la humanización de cárceles lo que pretende también es mantener el sistema carcelario esa es mi interpretación clara del borrador que yo conocí de proyecto de humanización, pero generar eh, una serie de reducciones punitivas, de posibilidades de salir del sistema carcelario, el, eh, evaluando algunos aspectos, y tres, de generar lo que se llama la política de restauración, o in, incluyendo el sistema de restauración dentro del principio de humanización. ¿Por qué te digo esto para responderte la pregunta, María Camila? Porque eh, esa es una pregunta que ha rondado, no años, siglos, en el sistema penal del mundo y en el sistema penal colombiano. Nosotros siempre hemos discutido el tema de las cárceles, pero lo seguimos contemplando como una medida punitiva. Hemos discutido el tema de la incapacidad eh, de manejar un sistema carcelario adecuado para las garantías y derechos y seguimos manteniendo un sistema punitivo. Pero también yo quiero ser consciente de algo, María Camila, y es que hay una política criminal en donde estamos trabajando sobre la base de una adopción de pena uh -huh. que incluye uh -huh. la pena de prisión. Entonces, Destruir el sistema carcelario ahorita 
pues yo creo que está muy lejos. Pero dos, sí se puede generar una serie de política pública frente a alternativas que nos permitan manejar el sistema de prisión. La pena privativa de prisión no creo que se acabe en el mundo. Y te lo estoy diciendo, tú has visto entre otros modelos muy fuertes de pena de prisión que sí. están instaurándose en la región, que incluso ya se están eh, comunicando entre diferentes países para adoptar esos sistemas. Pero la pregunta de por qué no acabarlo, porque no tenemos otra solución que permita también entender que hay razonabilidad en la prisión. Y voy a decir por qué. Porque cuando la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos nos sí. dice que la libertad es un derecho humano, pero que puede ser restringido con razones especiales y bajo ciertos parámetros, lo que decimos es, pues debe haber algún sitio, llámalo como quieras, que pueda generar esta eh, 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 restricción de libertad. Dos, cómo contener, cómo manejar, cómo generar resocialización de personas que cometen graves delitos y que no tienes otra manera de impedir o que sigan delinquiendo, o que revictimicen, o que hagan repetición de los hechos. Claro. Tres, la cárcel tampoco es para todo el mundo, porque la cárcel es el máximo y el extremo punitivo. Entonces solamente podrá ser para ciertos delitos. Pero cuando nosotros manejamos esto, también tenemos claridad de que la prisión no tiene la infraestructura suficiente para contener una criminalidad tan alta como la que está en Colombia hoy en día, generándose a través de violencia de intensidad alta. Y este es un tema que a mí me encantaría también, y yo lo digo, lo dije de hace mucho tiempo desde el punto de vista académico, y lo digo ahora, es pensemos cuáles son las otras opciones. Y entonces aquí hay una construcción en diferentes mecanismos que se pueden mezclar, que se pueden combinar, para decir, mire, vamos a decir que no todos y los que van a estar van a ser aquellos que... Eso se ha venido haciendo. Pero tú tocabas un punto muy importante que es el tema de la corrupción. Y yo quiero aquí decir algo claro. La corrupción no se puede generalizar en el sistema carcelario. Okay. No existe. Pero hay cárceles que también no, pueden gozar de un sistema en donde o es muy ínfima la corrupción o eventualmente tenemos una cárcel en donde parece que ese fenómeno es excepcional. Ahora, el, el problema es ¿por qué se da la corrupción? Tú decías, porque hay extorsión, porque hay llamadas desde adentro, porque la pregunta es ¿tendremos que mirar a acabar con la cárcel o acabar con con el sistema de corrupción. Y te pongo el ejemplo. Corrupción hay en todas las entidades, en todas, y hay corrupción privada. Entonces acabamos la rama judicial, la fiscalía, el sistema penitenciario, la policía, medicina legal. ¿Por esa razón? No. Lo que tenemos que hacer es una realidad de enfrentar una situación y un fenómeno como la corrupción que es mundial, pero tenemos que decir... Entonces, la solución no es acabar con el sistema si funciona ah. y si funciona bien. Mira, la Corte Constitucional ha dicho desde hace mucho que la, el tema de prisiones en Colombia es un estado inconstitucional permanente. Ok. Y eso significa que nosotros tenemos la realidad, la confirmación y estamos hiperdiagnosticados. Ya no necesitamos más diagnósticos, o sea, sabemos. Ahora, lo que hay que pensar es cómo lograr solucionar estos temas. Y eso claro. toca hacerlo de fondo. Total, total. Eh, son muchos los retos. Y fíjese que ahorita hablaba del tema de la seguridad de los, de los, de los funcionarios, de los propios funcionarios del IMPEC. Tuvimos una pérdida muy dura, muy difícil eh, dentro del de sistema carcelario, para el sistema carcelario y también para nuestro país, que fue ese asesinato ¿no? de Elmer Fe Fernández, el director de la cárcel La Modelo. ¿Se ha tenido algún avance en esa investigación? Mira, yo la verdad te puedo contestar por la información que yo tengo de medios. 
porque pues yo no entraba a preguntar porque todavía no ha asumido como ministra. Eh, en el momento en que se asuma, pues tendré alguna información, tampoco mucha, porque esas investigaciones son reservadas en, hasta algún, algún momento, pero informes en, 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 en temas en donde se puede entrar, se puede entrar. Pero te diría que no solamente es ese guardia. En varios departamentos mataron a varios guardias del imperio. Entonces habría que pensar también en qué van esas investigaciones. Y ese es un filón muy importante, porque si estamos hablando también de mirar qué te sirve para que el sistema funcione, pues también tenemos que atacar las causas que generan la corrupción, la muerte de los guardas que no quieren meterse en corrupción o la, uh, la amenaza y el riesgo de los presos también por corrupción dentro de los sistemas carcelarios. Y fíjate que eso es un ecosistema. Claro, un, con, va, va unido todo con todo, claro. Y como ecosistema tú no puedes manejarlo de manera aislada porque entonces siempre te queda faltando algo. Y, y, y yo, pues, tú dirás, han pasado cuántos siglos y no, no se ha podido. Yo no pretendo decir que tengo la solución mágica, María Camila, pero sí tengo la intencionalidad de pensar en función de ese ecosistema. Y te voy a poner otro elemento. Tú no puedes arreglar cárceles si no tocas el sistema penal. Porque el sistema penal es el que te está produciendo las penas que se imponen, las restricciones en procesal, que te dicen si es mayor de tal pena usted tiene que ir a la cárcel, si usted, eh, la víctima es de estas condiciones, usted tiene que ir a la cárcel. Acaban de firmar también un decreto en el caso de algunos delitos en donde van a la cárcel. Entonces, fíjate que todo se conecta, absolutamente claro. todo. Claro, y, y cómo se conecta todo, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el tema de la impunidad, ministra, que es un fenómeno eh, probablemente que no solamente vivimos en nuestro país, sino en Latinoamérica y en el mundo, eh, pero, pero tenemos unos altísimos niveles de impunidad en nuestro país. ¿Qué hacer allí? Porque pues usted, claro, habla del sistema penal también, ¿no? Y mira lo importante que es la coordinación de todos los organismos de justicia. Porque la impunidad es un resultado por activa o por omisiva. Sí. Por cualquiera de las dos. Sí, de acuerdo de muchos escalones que se cruzan en justicia. Entonces, yo te puedo decir, ¿cuál es el tema de acceso, el primer acceso al tema de justicia? Entonces, tenemos uh -huh. varias posibilidades. Tenemos comisarías, casa de familia, fiscalía. ¿Quiénes son los intermedios de ese sistema? Pues es de control de garantías. ¿Quiénes son los finales de ese sistema? Jueces de conocimiento para sentencia, cortes, tanto la Suprema Corte de Justicia como Consejo de Estado y obviamente también la Corte Constitucional. Entonces, esto no puede hacerse si no hay una perfecta coordinación en las actividades y en las funciones de todos los actores. Entonces, cuando a mí me preguntan eso, yo digo, eh, pues por algún lado empieza la cadena, pero también por algún lado termina. Y el índice de impunidad es del 91 al 96%. Entonces decimos, estamos funcionando un sistema de esa naturaleza que acabo de mencionar y solamente hay justicia en el, pongamos en el 10%. Y entonces, ¿cómo hacer que funcione? Y vuelvo y digo, yo quisiera, hay cargos que uno quisiera tener, o una varita mágica o una bolita de cristal. En este caso, es de esos casos que uno quisiera tener la varita mágica y la bolita de cristal, pero lo que sí es cierto es que todo esto que ha sido conocido, investigado, diagnosticado, que inclusive el, el doctor Néstor Osuna hizo el esfuerzo de conocer qué estaba pasando para proponer estas reformas y parte de estas reformas, pues tiene que servir para tomar decisiones y ejecuciones que nos permitan por lo menos empezar a ver un cambio de ruta. Me quedan dos preguntas, ministra. La primera sobre el tema de los eh, maltratadores de mujeres. Fíjese que usted decía algo que causó polémica, de hecho, y decía, pues es que fíjese que la mayoría de mujeres no, no quieren que su pareja o su maltratador, porque no necesariamente el, maltrado, el maltratador es la pareja, eh, que el agresor vaya a la cárcel, ¿no? Eh, 
eso no es tal vez como muy osado decirlo o, o, o en qué se basa ministra, tal vez en, 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 en decir no, todo el, no todas las mujeres quieren que su, que su agresor vaya a la cárcel. Yo que recuerde nunca he dicho eso. <ríe> Lo que yo recuerdo en el tema en particular es que hay casos en donde la víctima de violencia sí. tiene problemas frente a un sistema patriarcal de dominación y control. ¿Por qué te digo? Porque la persona denuncia, la mujer denuncia, pero hay momentos en que el hombre la constriñe por economía, por fuerza, por amenaza o por quitarle los hijos. Claro. La mujer desiste de la denuncia. Pero yo nunca he dicho, y yo no sé si, okay. si en algún momento está esa afirmación, no la dije yo, okay. pero sí está claro que el tema en particular es que eh, ahí estás notando también que incluso la mujer depende económicamente del hombre que la maltrata. Y muchas ocasiones la mujer dice, bueno, sí, yo lo denuncio, él se va a la cárcel, ¿y quién le da de comer a mis hijos? Pero ese es un tema particular en donde no nada tiene que ver la libertad en el sistema carcelario. Lo que ah, tiene ya. que ver es un tema de cómo se está gestionando también la violencia en países patriarcales o machistas. Lo segundo, si tú hablas de, yo lo que recuerdo que dije en una entrevista, no sé por eso a qué entrevista te refieres, pero que dije recientemente en una entrevista, es que cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, sí. tampoco podemos demeritar esa violencia intrafamiliar. Porque cuando hablamos de feminicidio, por ejemplo, el contexto del feminicidio siempre me está mostrando que hay un nivel de violencia ejercido por el marido, por el pariente, por el que sea, que es violencia intrafamiliar, porque ahí tienes una unidad doméstica. Y entonces cuando yo digo, ah, es que violencia intrafamiliar no merece cárcel, puede irse tranquilo, al contrario, hay que mirar si esa violencia intrafamiliar puede ser la causa también que esté mostrando feminicidio posterior y yo te voy a poner los casos de las mujeres que han matado recientemente. Mira el caso de la del centro comercial. En el centro comercial, sí. Mira Ajá. el caso de la mujer de la pizzería en mi centro también. Mira el caso de la señora que mataron y que acaban de encontrar que fue la expareja o el exnovio. Entonces, sobre esos elementos, fíjate que al contrario. Tampoco puedes decir... Todos los que cometan violencia intrafamiliar claro. tienen una conciliación. Y eso es lo que me preocupa a mí en el fondo, porque uno sabe que todos estos procesos de violencia se generan en un ritmo en donde va aumentando la vertiginosidad. Porque hay casos en donde de una vez el feminicidio se extrovierte, pero aquí es una acumulación, ¿no? Sí, ministra, no, y le pido disculpas porque, claro, la confusión, ya me acordé que quién había asegurado este tema y fue tan polémico, fue la fiscal general Luz Adriana Camargo, ella fue la que dijo el tema de los agresores de las mujeres y que muchas veces ellas no querían que eh, ellos fueran a la cárcel, le pido disculpas, eh, ministra. Vea, y por un tema final, obviamente toca preguntarle sobre la Asamblea Nacional Constituyente que quiere plantear el presidente Gustavo Petro. Quisiéramos saber su opinión, obviamente no se ha posesionado, eh, no hace parte de su cartera, pero sí queremos saber pues qué, qué opina frente a este tema. Se ha acercado al presidente ya en estos días para hablar de ese tema, qué opina de ese tema, no, eh, ni con de que se razón. haga, por ejemplo, vía decreto de paz como lo han planteado el señor Álvaro Leiva, Mira, no se ha acercado, no conozco los elementos, no pertenecen a mi cartera, no me he posesionado, pero lo que sí claramente yo he sostenido y he dicho en foros abiertos también es que la propuesta de una asamblea constituyente debe hacerse por los caminos constitucionales. Pero lo que entiendo yo de los medios, y vuelvo y lo digo, de que lo que se ha dicho en los medios es un modelo diferente, es algo que le están apuntando, pero que todavía tampoco lo conozco. Así que el día que yo pueda conocerlo, te prometo que no solamente vengo a verte, a oírte, sino también a preguntarte quién dijo lo que tú afirmaste y a contarte qué entiendo yo por constituyente. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues nos será muy útil su explicación, ministra, ya cuando se entere de todo y pueda hablarlo tranquilamente con el presidente. 
Ministra, éxitos, éxitos. Llega usted a una cartera no fácil, pero con muchos retos por delante. Sabemos que usted tiene toda la experiencia y fíjese que las, las, las reseñas suyas de su experiencia, de absolutamente todo lo que ha hecho en esta rama, son lo suficientemente completas para tranquilizar eh, tal vez a muchos colombianos que en este momento están diciendo, hombre, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde están, van las reformas? ¿Hacia dónde va el país? Y pues sé que en sus manos, mmm, estoy casi segura, además que nota que sea una mujer, de verdad se lo digo, eh, que esté a cargo de la justicia en nuestro país, una, una mujer. Muchas gracias. No, María Camila, y simplemente agradecer la entrevista y reconocer que el trabajo del doctor Néstor Osuna, además de que es un caballero en toda su extensión de la palabra, es un gran jurista. El doctor Néstor Osuna es una persona que tiene además un, una característica que es el diálogo, la tranquilidad y la profundidad. Entonces, también para mí es mucho más sencillo hacer el tránsito con él, que conozco plenamente y que sé que todo lo que ha hecho lo ha hecho con la mejor profundidad que ha podido y dentro de todos los análisis que él como constitucionalista también ha hecho frente a estos proyectos. Ministra, gracias, éxitos. No, gracias a ti. Que le vaya muy bien en su posesión. Gracias a toda la gente que estuvo hasta el final de esta entrevista. Por favor, háganos saber qué opinen sobre todos estos retos que tiene la ministra, sobre qué se debería hacer con el IMPEC, sobre qué se debería hacer con el sistema carcelario de nuestro país. Gracias y suscríbanse acá abajito. Los leo. Chao.